Hello guys and assalamu alaikum. So today um, I'm gonna show you guys how to solder basically basic guitar soldering. So simple bus guitar soldering up low kodikato kistakate. So first before doing anything you're gonna need um, some equipment. So obviously pali cheese chayapko the main thing is soldering iron. I have this one. This is a pretty cheap one. I got it from uh, Amazon. Amazon It was around 15, 20, maybe 25 dollars or something like that. Yeah, um, soldering irons. It was a carrying case. Iskandare goes chizati like the solder sucker or tips wagara biti skandar. The pad they gave. To clean, clean on a pad, what will call a harabi ogia. I don't use it, so basically, this is what came in the kit. I'll list it in the video. Niche comments, my daldunga links for gara is tranky solders case. So, if you guys are interested, shayad aliexpress email jay, may they kunga search karunga shayad wapper, uh, wants a list of cap look. So, solder ogia apka soldering iron, uske baad apko chaye. Solder, obviously. So, this solder is one that I use. And this is the other one that is now misplaced. But basically, the same thing is that it is a little thicker. This one is basically, I remember, well, it's one millimeter solder wire. Um, cheap Chinese. I bought this from Amazon. Se hi so this is 6040 combination. So I believe this is lead lead free. Hai. Yeah. So the lead wala solder, if you boil it, then the fumes that come the fumes that come out with the fumes that come out they're not good. They're not uh, healthy. So they're not good for your health. Wo smell karne se you can have problems. So you need to have the next thing you need. Basically, you have a fan with um, you. This is a small fan. I have something like this or maybe even smaller. You um, can put it on a stand. You can put it on a little bit. Just turn it on. When you are soldering, the smoke will get out of the room. But I don't want to use it because my ceiling fan is running on the top. So that's why I'm not using it. Hai, to isliye main use kar और इसके बाद सॉल्डरिंग हो गया सॉल्डरिंग आयरन हो गया आम, ये मैंने लिया था ये भी अमेज़न से लिया था वेल्ड वेल्डिंग हेड क्लीनिंग वेल्डिंग लिखा हुआ है इस पर लेकिन सॉल्डरिंग के लिए बेसिकली ये क्या है मैं दो लिए थे इसमें कॉपर शेविंग्स होती हैं कॉपर वायर मेरो तो इसको जो टिप होती है इसको क्लीन करने के लिए बेसिकली जस्ट टिप इट इनसाइड जब आप काम कर रहे हैं तो एक गेट शाइनी सी हाउस गेनिंग शाइनी सो ये शाइन आ जाता है इसके ऊपर um, so it cleans up. So you can get this pad. Bhi aata hai, clean karne ka, wo bhi sasta hai. Lekin this is simple. Hai. Use karne ke liye. Ye bhi sasta hai. Like ye inke bhi link mein dal dunga niche. So you have this. Or baki uske baad ek do chiz aur hai. Jaise ye use kar sakte Hold karne ke liye. Jaise Parts वगैरह या कुछ भी clips के अंदर और अगर नजर नहीं आया जिस तरह you can it's a magnifying glass you can watch uh, look from here and you know see what what's doing uh, it's bigger so तार अगर कोई छोटा सा like बारिक सा काम कर रहे हैं तो उसमें help करता है लेकिन I just use it for uh, clamp करने के लिए इसके अंदर parts ताकि वो move नहीं हो और बाकी आप ये भी use कर सकते हैं um, like needle nose pliers ये इस तरह कुछ um, पकड़ने के लिए क्योंकि कभी भी आपको जो part आप um, just like a potentiometer, a guitar jacket, Joby up Joe solder can never know, Sco Hats any pokerna. Just a year, Sco Hats a poker cam solder any caring, you get poor heat or jetai, or is up a habit of Zaktai. So, Yehogia or per couple of other things. Safety wise, you can get safety glasses. I usually use these sustain cheap safety glasses so you don't get anything in your eye. Wire or yeah, solder or a splash or okay, um, I'm wearing my eyeglasses for clothes, so I don't need these, I'm wearing those. Um, 
वायर स्ट्रिपर्स चाहिए आपको जो समथिंग सिंपल लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वायर यूज़ करेंगे तो वायर स्ट्रिपर चाहिए होगा लेकिन मैं ज़्यादातर गिटार वायरिंग के लिए पुश बैक वायर यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ पुश बैक वायर ये जो है ये आपका रेगुलर वायर है लेकिन इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं ना इसको ट्विस्ट करना पड़ता है और इसको स्ट्रिप भी करना पड़ता है इस प्लास्टिक राइट कि इसकी जो स्लीव है प्लास्टिक की है तो इसको आप ऐसे पुश नहीं कर सकते वायर को तो इसको काट के स्ट्रिपर से बेसिकली खत्ते साफ स्ट्रिप करना है तो स्ट्रिप लाइक दैट ओके लेकिन जो पुश पैक वायर है मेनली लाइक विंटेज गिटार्स एंड एवरीथिंग दे बेसिकली यूज पुश पैक वायर पुश पैक वायर क्या है सेम थिंग इट डजन है मल्टीपल स्ट्रैंड जैसे इसमें मल्टीपल स्ट्रैंड है ना सिंगल यूजली वायर होता ही है और पुश बैक का मतलब बेसिकली पुश बैक इसको जो है स्लीव है आप पुश करेंगे वायर बाहर आ जाता है सी इट्स फ्लेक्सीबल स्लीव एंड इट्स सालिड आई मीन इसकी भी स्ट्रेंड होती है लेकिन इट्स बेसिकली सालिड दो नाम यूजिंग एंड यू गो बेंड इट इट्स हार्डर इट्स ईजी टू बैंड एंड हॉक सो मैं आपको दिखाऊंगा जब सोल्डरिंग करूँगा तो उसमें हुक किस तरह करते हैं इस वायर को टू सोल्डर टू मेक अ बेटर अ सोल्डर जॉइंट तो लेट्स सी वो गेट टू इट सेफ्टी के लिए और आपको चाहिए जो जैसे आप जब सोल्डरिंग आयरन लगाते हैं जैसे मेरी ये लगी हुई है लेकिन मैंने इसको ऑन नहीं किया है अभी इसको ऑन कर लेते हैं तो जो आप काम कर रहे हैं सारी चीज़ें जो हैं इससे दूर रखें ताकि वायर्स का टेंगल वगैरह ना हो जाए और ये एक्सीडेंटली गिर गई आपके ऊपर है किसी और चीज़ पे तो उसी वक्त जल सकते हैं सो इट्स वेरी डेंजरस क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट हो जाती है सो आई कीप यूजली द टेम्परेचर अराउंड नॉट मैक्स दिस इज़ अ चीप सॉल्डर आयरन बट इट डज़ अ जॉब फॉर गिटार्स मैं इसको रखता हूँ अराउंड थ्री एटी फोर हंड्रेड आई थिंक अराउंड देयर थ्री सेवेंटी थ्री एटी सो आप टेस्ट कर सकते हैं अभी जब मैं गर्म हो जाएगा इसको तो चेक करता हूँ उसको एक दो मिनट में गर्म हो जाता है सो वो लत सिर ओवे हेयर और जो है यू कैन यूज़ अ कटर टू कटर वगैरह साथ रख लें इफ़ यू वॉन्ट अट द वायर या सॉल्डर जॉइंट वर एवर आई कीप दिस विद मी और अगर जैसे आप पार्ट पे जैसे कोई कुछ कुछ लोग टेम्पलेट्स होती हैं गिटार वायरिंग के लिए जैसे लेस पॉल की हो गई स्ट्राइड कैस्टर की हो गई उसके अंदर आप पहले इनको लगा लेते हैं जहाँ पर पार्ट्स वगैरह जाते हैं उसके अंदर आप इसको लगा के फिर आप इसकी सॉल्डरिंग कर लेते हैं तो अगर टेम्पलेट होती है यू कैन यूज़ है लेकिन मैं ज़्यादा टेम्पलेट यूज़ नहीं करता मैं औरिजिनल पार्ट पर जैसे स्ट्रैट का वो होता है पिक कार्ड उसी में लगा लेता हूँ फिर सॉल्डरिंग उसे करता हूँ मुझे तो मैं यूज़ टू हो गया हूँ तो आई एम ओके बता लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उस तरह मत कीजिएगा इसको अलग कर रखीजिएगा क्योंकि आपके गिटार के ऊपर गिर सकता है और जो आपका पार्ट है जैसे पिकअप से या जो भी चीज़ करीब है पिक गार्ड है प्लास्टिक का होता है उस पर सॉल्डर भी गिर सकता है और ये सॉल्डर आयन की टिब्बी लगती है तो एक इन गेट डिफेक्ट राइट उसमें मेल्ट भी हो सकता है सो कीप इट सेपरेट और बाकी जो है इसको बस अपने थोड़ा सा दूर रखें सॉल्डरिंग आयन जैसे मैंने बता दिया आपको और इसकी जो है मेन थिंग जो है ना सॉल्डरिंग आयन की आपको इसकी टिप जो है देखें अभी मैंने गर्म किया तो एक वापस से गंदी हो गई क्योंकि मैंने साफ अभी किया था इसको तो लेकिन ज़्यादा हार्ट हो गया आई थिंक ये तो बेसिकली वो अच्छा मैं इसको इसमें करूँगा इंसर्ट तो आई शुड क्लीन अप इट होगा शाइनी अगेन ओके इफ इट्स हार्ड इनफ ये ज़्यादा ही गर्म हो गया ये सो बेसिकली यू वॉन्ट जस्ट कीप इट इन हेयर एंड कीप इट क्लीन ओके यू डोंट वॉन्ट लाइक सॉल्डर बर्निंग ऑन दिस तो चलें I think that's basically the simple terms we covered. Oh, one more thing. So when you start soldering, a term you guys maybe you've heard it before. They say tinning, tinning, tin, tin. करना है. Basically, what tinning is before you solder is, जो आपको solder करना है, जैसे इस wire को हमें यहाँ से करना है, right? तो tinning का मतलब ये है कि आप पहले इस wire को tin करेंगे, जैसे ये जो है. और आप कभी भी जो solder करेंगे, solder basically what it is is आप सोल्डर को जो सोल्डरिंग फ्लक्स है इसका जो है ये ना क्या ना इसको जो है आप इसको टच नहीं करेंगे मेल्ट करने के लिए चिपकाने के लिए इसके साथ वेल्ट करने के लिए आपको जो पार्ट है उसको आपको हीट अप करना है एक दो सेकंड तीन सेकंड के लिए मैक्सिमम जो भी गर्म हो जाता है इट गेट्स रिली हार्ट सो यू वॉन्ट गेट रिली हार्ट जॉइंट्स क्विक वंस देर नहीं लगानी है इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा रेतर रखेंगे तो आपका तार भी जल सकता है यू गेट मोर अलाव मोर सोल्डर जॉइंट पर लग जाएगा ब्लाब्स ऑफ एट 
and um, the joints won't be as um, good so let's see let me heat this up if this thing is ready now let me bring my clip so you guys can see it so we can hold it in place uh, I don't need that let's just do this so we're gonna just solder this wire I'll just put it like this so you guys can actually see it what I'm doing so let's tin the wire first um, some people say so basically I'm gonna keep this hair next to my solder get the wire hot right around toward the edge and then once it's hot enough you just wanna get it close to the so there it is this this is tinned already um, you can see a little bit of solder on there now it's ready now obviously क्या होगा जब आप इसमें solder joint लगाने जाएंगे तो ये जल्दी से पकड़ लेगा इसको it will seal quicker so now let's uh, let's tin the one of the the prongs on this um, potentiometer so let's see we're doing this first one right so I'm gonna heat this up and then quickly just once it's hot enough I don't know if my solder iron is hot enough yet but I got the fan running too and then you just want to grab it that's it see how it's shiny right now it should be shiny it shouldn't be dull if it's dull shiny or dull that means you got cold solder joints that's not good you don't want that okay so now we're ready to solder basically if you have to tin it before you can do it later then look how easy it is it'll go in easily you can come in the back of this let me just clean up the tip and basically I'm gonna heat this up again and then push this wire through hold it there for a few seconds and basically it's in there it's not going anywhere now you can see it um, and don't ever touch any of the parts even the clips if you have it on there longer some people do when you're new it'll just be really hot and if it's really hot it'll, I mean obviously you're gonna burn your um, hand and what you don't want to do is keep the soldering iron on there too long I mean if you feel like there's not enough on there you can just heat it up a little bit and just place a little solder on there really quickly okay and then what you can do with the access cable like I usually go in and bend it but I'm showing you guys right now so I didn't do that once it's in there you just want to take that wire I mean it's hot right now I don't want to touch it you want to take the end of it some people cut it off but what I usually do is I pull this side okay and make like a loop with it so you can bend it back okay and then just cut the extra off so here I show you just cut it off basically it's gone so you got a clean uh, solder joint okay it's in there it's not hard you could easily do it I didn't use a lot of solder some people are probably wondering why isn't there enough solder in there but um, you can use more if you want it's good enough it's not going anywhere like in um, when you use too much um, it tends to gob up and usually it'll drip down onto the parts I'll show you what it does when you use more um, let's see well this one is closed but sometimes what happens with people you put too much you heat it up too long okay and then what happens is the solder starts going everywhere like it'll drip down from here it'll come on the plastic and damage it you don't want to do that um, you just want to do a quick three four seconds hold this onto the onto the metal you're gonna um, solder too and then basically just um, touch it and then put the solder on top of it and it'll just melt and that's it it's done so that's basically um, how you solder um, let me see if there's any more points um, yeah also when you are done soldering see how it got dirty right away because it's hot before you turn it off clean your tip again okay so basically you just 
rub it against this or if you got a pad see how it's blue and then just turn it off okay and just clean it a couple of times while you shut it off and then it's basically done so for next time at least it'll be clean you don't want to get this dirty because it doesn't solder right then um, so that's basically how you solder potentiometer I mean obviously you could do two more uh, I could show you two more but it's the same thing same process so same thing same thing if you're gonna use this wire any wire you use you just got to twist it um, stick it in there got the solder on there pellet solder and you're done so that's pretty much the basic oh one thing I was gonna say if you guys guitar pe kaam kar rahe, there's a parts already guitar mein lage mein. so what you want to do you can use uh, tape like a uh, painter's tape something like this it doesn't stick on anything it comes off easy it doesn't damage anything so you can just you know put that around the part if you're doing a jack you know put it around it so you don't just in case it spills the flux you don't want it on top of your guitar right so just to protect it like you know, I would recommend Shirume just try it on separate parts and then put the parts उसके बाद इंस्टॉल करें पार्ट्स गिटार के अंदर सही है तो अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस हैं इसके बारे में यू कैन जस्ट यू नो कमेंट एंड एंड आस्क मी आई विल एक्सप्लेन इट द बेस्ट आई कैन जस्ट ट्राइंग टू थिंक व्हाट एल्स इज देयर ओह लाइक द सोल्डरिंग आयरन्स आई वाज गोना से दिस इज ऑल यू गाइस नीड आप लोगों को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए जस्ट अ सिंपल वन इज ऑल यू नीड फॉर गिटार वायरिंग नॉट डूइंग सम हैवी ड्यूटी स्टफ ओके तो ये सस्ते मिल जाते हैं अगर um up clean rakhein to ye kafi din chalega i mean roz roz to aap guitar nahi bana rahe hote to unless you're really doing it you can get expensive one i could list a few i'll list a few at the end of the video um there are better like digital ones um lekin wo bahut overkill hai aap logo ko uski zarurat nahi hai you don't need it um so basically that's pretty much it um as a simple um you know soldering how to Uh, let me know if you have any question. Hope uh, the video you guys like it. Thanks.